militants du Collège français. Un match qui ne s'est jamais terminé puisque l'arbitre Guy Joubert a renvoyé les deux équipes au vestiaire alors qu'il restait encore 19 secondes à écouler. Les officiels avaient tout simplement perdu le contrôle de ce qui se passait sur la patinoire. On va essayer de vous remontrer un peu le fil des événements. D'abord, des images de la première période après qu'un de ses défenseurs, Francis Bouillon, ait été blessé. Michel Terrien a envoyé sur l'Atlas, l'entraîneur du Titan, une formation plutôt rude et ça s'est battu. Jobin, entre autres Frédéric Jobin et surtout David Haynes en compagnie de Pascal Chiasson. Une bagarre là, à sens unique du côté de Haynes qui est reconnu comme un dur à cuire et Chiasson pas vraiment un batailleur. Ce n'était là que la pointe du iceberg puisqu'en fin de match, une mêlée a éclaté impliquant les 12 joueurs sur la patinoire. En tout, 360 minutes de punition ont été décernées dans le match, dont 180 sur cette dernière échauffourée. Il va sans dire qu'on assistait à des scènes tout à fait disgracieuses, dont cette bagarre entre Jason Doig, peut-être un des hommes les plus forts du circuit, et la recrue de 16 ans, Daniel Archambault. Ça a d'ailleurs laissé un goût amer à plusieurs amateurs. Doig qui n'a pas hésité à frapper sur son jeune rival alors que celui-ci était à nouveau par terre. Il y a une loi non écrite là, des bagarres au hockey qui dit qu'on ne fait pas une telle chose. Et vous allez voir, là, il va un petit peu pousser sur le visage. Et ça, c'est là que ça a dégénéré. Hugo Hamelin, le gardien, n'a eu d'autre alternative que de venir en aide à son jeune coéquipier. Daniel Archambault, qui se battait avec Doug, a passé une partie de la nuit à l'hôpital. Heureusement, il a obtenu son congé et pourra jouer demain soir. Des suspensions sont à prévoir. Selon les codes de punition décernés par l'arbitre, Mathieu Carpentier, des foreurs, devrait être suspendu pour cinq matchs pour avoir quitté le banc de son équipe. Hugo Hamelin, le gardien des foreurs, sera suspendu pour un match pour s'être impliqué comme troisième homme dans une bagarre. Et Jason Doug, du Titan, sera sûrement suspendu lui aussi pour avoir tenté délibérément de blesser un adversaire. Bref, des scènes qui n'ont pas leur place au hockey, surtout lorsqu'on le dit, les réflecteurs sont tournés vers le CQ Junior présentement pendant ce leur quart de la Ligue nationale, donc c'est certainement pas de la bonne publicité. La grande question d'ailleurs qu'on se pose présentement dans le circuit est la suivante. Est-ce que l'entraîneur-chef du Titan, Michel Terrien, incite ses joueurs à se battre? On va regarder des images. Il semble que des joueurs se seraient pleins d'agissements de la sorte de la part de l'entraîneur Lavalois. Il faut toujours se poser des questions dans de telles circonstances. Pendant... Est-ce que les commandes de bagarre proviennent du ballon? On voit Terrien qui discute avec un de ses joueurs et tout de suite après, là, il va y avoir une bagarre. Alors, est-ce que l'appel venait du banc? Difficile à dire. Tout est question d'interprétation. Lorsque l'entraîneur demande à un joueur de faire sentir sa présence auprès d'un adversaire, est-ce que le jeune homme sait exactement ce que cela veut dire? On écoute Michel Terrien, de même que Gilles Courteau, le président du circuit. Il y a un joueur qui vient de provoquer notre banc, qui dit euh, « Écoute bien Terrien, avec moi n'importe qui ». Mais le gars qui est sur la glace, puis il sait que lui, ça peut être un marteau à soir. Euh, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Je n'ai pas besoin d'y envoyer un faire part à mon joueur. Je n'ai pas besoin d'y envoyer un fax à mon joueur. Il veut faire respecter l'équipe. Il veut faire respecter le Titan de Laval. Puis il veut faire respecter la famille du Titan. Donc, euh, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, le gars. Aujourd'hui, euh, plusieurs facteurs ont changé dans la vie, dans la société. Le hockey aussi a changé. Et euh, un facteur d'intimidation ou... Ne pas, euh, ne pas sa place comme ça. Le important, c'est toujours de compter un but de plus qu'à l'adversaire pour remporter la victoire. C'est là-dessus qu'il faut euh, concentrer les efforts. Il y a l'agent de joueur Gilles Lupien, lui, qui a mentionné que certains de ses clients chez le Titan de Laval se seraient plaints que Terrien leur demande sans cesse de se battre. Une affirmation qui n'a pas manqué de faire sourire le principal intéressé. Premièrement, venant de Gilles Lupien, euh, tout le monde connaît un peu sa carrière. Je crois que c'est totalement incrédible. Ce gars-là, je pense pas qu'il se souvienne bien bien de la manière comment, euh, pourquoi il a gagné sa vie en jouant au hockey. Euh, souvent, il ne savait même pas son il lançait de la gauche ou il lançait de la droite. Donc, euh, on, tout le monde savait pourquoi il était là. Pour ce qui est de la bagarre générale de la fin de la rencontre, Terrien mentionne que ses joueurs n'ont fait que se défendre. Ça, c'est à vous d'interpréter. Il y aurait euh, des sanctions plus graves. Euh, il ne croit pas plutôt qu'il y aurait des sanctions plus graves qui ont déjà été données à ses joueurs, c'est-à-dire Jason Doig l'a suspendu pour un match. La vidéo, il prouve. Euh, le monde, euh, il suffit souvent aux journaux, il suffit souvent aux commentaires d'un qui attend de gauche à droite, mais qui, vient, qui, qui viennent voir, qui viennent, à, je, qui viennent, qui viennent la garder à cassette. Ils vont, on, je, on est capable de le prouver que ce n'est pas nous autres qui ont enclenché ça, mais à cause, à cause que vu que c'est le titan, c'est encore le titan de Laval. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Tout ce que je peux affirmer, c'est que le président Courteau n'était pas du tout content de la tournure des événements à Laval, particulièrement lors des deux derniers lundis. Il faut, faut noter que lors des trois premiers lundis de la saison à Laval, il y avait une moyenne de 100, 140 minutes de punition qui avait été décernée en trois rencontres. Et au cours des deux derniers euh, matchs, bien, ces minutes de punition-là contre Halifax et contre euh, justement Val-d'Or ont grimpé. Et ça, ça a coïncidé avec le retour de Terrien. Oui, Hélène, il y a l'entraîneur-chef Lavalois, Michel Terrien et son défenseur Jason Dog qui comparaîtront demain matin devant Gilles Courteau. Et 
et le préfet de discipline du circuit, Maurice Filion. Il n'est pas impossible que Doug, qui est déjà suspendu pour le match de ce soir, voit une sanction plus sévère lui être imposée. Pour ce qui est de Terriel, on veut d'abord et avant tout clarifier certaines choses avec lui, dont ces fameuses allégations là, qui l'obligeraient certains de ses joueurs à se battre. Si on revient sur les incidents de lundi, Terriel prétend que le Titan n'est pas à l'origine des bagarres qui ont eu lieu. On écoute. On ne peut pas en douter de ça. La vidéo, il prouve. Le monde, il suffit souvent aux journaux, il suffit souvent aux commentaires d'un qui entend de gauche à droite, mais qui, vient, qui, qui viennent voir, qui viennent, à, qui, viennent, qui viennent la garder à la cassette. Ils vont, on, on est capable de le prouver que ce n'est pas nous autres qui ont enclenché ça, mais à cause, à cause que vu que c'est le titan, c'est encore le titan de Laval. Là. Bon, Michel, on va leur regarder la cassette. On va leur regarder ce fameux vidéo et tenter de vraiment savoir si ce sont les joueurs des forats ou ceux du Titan qui ont vraiment déclenché la foire. On va d'abord prendre l'action en deuxième période derrière le filet. Euh, Jean-Luc Grandpierre, le numéro 4 des forats, le numéro 29, François Veilleux. Regardez bien ça. Là, vous allez me dire, moi, je crois que c'est le numéro 29 des, du Titan qui va frapper dans le dos Grandpierre une fois, deux fois. Oui, d'accord, Grandpierre est le premier à lâcher les gants, mais je pense que Veilleux avait un petit peu couru après. Alors ça, c'est la première incident du match. Ça, ça se passait en deuxième période. Maintenant, la foire. On va d'abord suivre. Louis Bédard et David Haynes. Regardez bien, les deux joueurs vont se frapper. Ces deux hommes forts, ça. Ces deux-là sont reconnus pour aimer la bagarre. On s'est regardé, puis je pense... Haynes a peut-être lâché les gars un peu avant, mais Bédard avait peut-être couru après. De toute façon, ces deux joueurs qui aiment ça, la bagarre, disons qu'il n'y aura pas de décision là-dessus lequel a vraiment commencé entre les deux. On va reculer, on va retourner voir, on va prendre le fil des événements. Maintenant, on va suivre les deux autres joueurs. Le numéro 29, Veilleux, le numéro 25, Stéphane Roy. Dans ce cas-ci, je pense que le joueur des foreurs, il picosse un peu, comme on dit en langage de hockey. Là. Il cherche après Veilleux. Et euh, lorsque l'autre bagarre s'entlange, ben, Roy est le premier à acheter les gants. Là-dessus, il faut donner raison à Michel Terrien. Roy a peut-être été le premier à déclencher cette bagarre. La dernière bagarre, maintenant, on va la voir tout de suite. Jason Dog et François, euh, pas François, mais Daniel Archambault. Les deux se sont gardés. On a acheté les gants pas mal en même temps. Je pense qu'on s'est dit, bon, euh, on va y aller. Alors, pas vraiment de un ou l'autre qui a parti cette bagarre-là. C'est pas mal égal. Dernier incident qu'on va regarder maintenant, Frédéric Jobin, numéro 71. Regardez à la droite complètement de votre écran. Là, c'est sûr que l'autre, le petit 96 du monde, lui, veut pas se battre. Il a même pas enlevé son casque. Il a même pas enlevé ses gants. Il a reçu un coup de poing. Il est tombé par terre. Alors, sur cette séquence, je crois que Frédéric Jobin a été euh, l'instigateur. Tout ça pour dire que Michel Terrien nous a un peu accusé hier de ne pas avoir montré le véritable fil des événements. Bien, on vient de vous le présenter. Et contrairement à ce qu'il affirme, ces joueurs sont au moins, au moins aussi coupables que ceux des foreurs. Veilleux, Jobin ont déclenché des bagarres du côté du titan. Roi, une du côté des foreurs. Les deux autres, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. En terminant, on va vous le dire, il y a six matchs au programme ce soir. Il y a justement le titan de Laval qui affronte les Lynx de Saint-Jean au Colisée. Voilà, c'est tout.